。来吧，吃水果。啊、哦、不，吃不下，太吵了。你把我的胃都给惯坏了，你知道吗？我拍戏再苦再累都不怕，我就怕有一天吃不上你亲手给我做的饭，该怎么办？少来了，之前嘴就已经很。我知道你很喜欢拍戏，可是我实在不想你那么辛苦。所以，如果哪天你不想拍戏的话，我们就可以去开米粉店。我做老板，你做老板娘，这样我们就可以过上你所谓的“家人闲坐，灯火可亲”的生活。你还记得？当然，我什么事情都记得很清楚，我记性可好。谢谢你在我这个时候陪在我的身边，相信我，我一定会给你幸福。好了，少肉麻了，吃完水果，赶快回去了。我不走，今天我就住这儿了。为什么？你想想看，你把我送回去，我还得把你送回来。我把你送回来，你还得把我送回去，来来回回送来送去，合适了，我还不如直接住在这儿呢。咱们来好好商讨一下开米粉店的事。哦天，哦好笑，哎呦好笑，哎呀，哎呀不要那样，你起来。哎，那我帮你拿床被子，你去银行那边睡了。不不干嘛？银行的房间是单人床，你让我睡地上啊？那你就睡沙发。我不睡沙发，我腰疼腿疼，胳膊疼，我腿也疼。我每天拍戏这么累的话，你忍心让我睡沙发？我我疼，好疼、啊！哎呀，你好脏，你先去洗澡。姐，我今晚跟你先约会行？要是晚上回来的晚的话，你别给我打电话。你说什么？你说什么？
房间都给照亮了，我还不走？拜拜！臭小子，你小心点啊！你是种跟我弟在那边胡说八道。我胡说什么呢？我就是我要对你负责啊！怎么？哎哎哎，行哎，哎，滴到地上，盆水深沟。哎，你很脏哎。来来来，来啊来啊来啊，请玩个游戏，来吧。哇你今天挺奇怪啊，怎么了？说出来让姐乐呵乐呵。家里的好白菜被猪给拱了呗，能不操心吗？什么意思啊？你哥呗，昨天晚上他住我家了，今天早上被我抓了一个现行。男未婚女未嫁的，他们又是男女朋友，住在一起怎么了？哎，医生，你什么时候这么开放了啊？哎，那今晚你住我家？走开。住吧，住吧，住吧。这有什么好看的？哎，好可爱呀、啊！哦，我知道了，你肯定是缺少童年。这有什么恶心的呀？别的女孩不是这样拍照吗？孙一航，你少拿我跟别人比啊！好，对不起，对不起，对不起。要是有用的话，香奈儿出那么多包干嘛用的？背的，放东西。我怎么知道？哎，我突然想起来了，你到底交往过几个女朋友啊？怎么一说拍照，你就这么有经验？我真没交过几个女朋友。你呀、啊，平常那么酷。现在还吃起醋来了啊！别吃醋了，吃糖啊！不吃。等会儿我呀！大白天喝红酒啊,啊？这不是酒，这是我给药膳堂新配的蔬果汁。试试味道，要不要试试？不不不，不用不用不用，不用。告诉你好消息，皮特给我来电话，说有个电影剧组需要去客串一下，我要请坐两天。这次还是你自己一个人去吗？对啊。哎，你也知道，以我现在在公司的地位，皮特能给我接个角色，我就已经很满意了，根本不指望他们会给我配个主角。我这两天刚好休假，要不我陪你去吧？你去给我当助理？怎么了？配不上？不是不是不是，不是你配不上，我只是觉得，你也知道剧组的生活非常的枯燥，我是怕你受苦。不会的，我之前就跟朱莉进过组，我知道剧组是什么样。不说话，我就当你答应了。那我去收拾东西。耶
干嘛？你不怕被拍啊？对你不怕。如果有人拍，大不了再发一个声明，澄清一下就好了。对不起。怎么，亲自来宣布我出局了？你怎么会这样想呢？我做的所有事情，都是为了你。为什么你还是不明白呢？为了我，为了我去做于总的女婿，怎么这么伟大？朱莉，你听我解释。别碰我！你听我解释吗？别碰我，你松手！你你听我解释，你你松手，七月，你松手，你弄疼我了。你一直说你懂我的想法，但你真的懂吗？我跟于总要是没有这个私交，西江冷月的男一号，轮得到我吗？要是我没有拿到这个男一号，皮特跟薛总。他们会把我当人看吗？我就是要站稳脚步，不然你机会哪里来呢？那你就跟于悄悄乱来。什么乱来？我跟他什么事都没发生，那些都是逢场作戏而已。逢场作戏？你跟我这种人逢场作戏还差不多。你跟于悄悄逢场作戏，你不怕你被于总玩死吗？去。我觉得我们之间就不要谈纯情，谈未来了。我也留住，我为了勾开我们的关系，我都做出让人痛拍自己的这种下作手段。可是换回什么？你的一张声明，与朱莉仅为同事关系，对造谣者。保留追究法律责任的权利。你要公开，我们现在就公开。我现在就发微博，我告诉所有的网友，我当初是怎么样跟你承诺的，然后现在是怎么失业你别发了！你别发了！你别发了！你以后还想不想做演员了？我不当了，我回去当模特。当不了模特没关系，我还可以当健身教练。Peter 给了你两个选择，要么去拍戏，要么跟着我，但是被雪藏。你选择了跟着我，那我也要陪你。皮特一直都要我有选择，可是我真的一点选择都没有。你知道他跟我结的是什么戏吗？那个制片人对我心怀不轨很久了，拍戏在一个鸟不生蛋的地方，一拍就是三个月，到时候真的出了什么事。有资本的人才有选择的权利。我哪有什么选择的权利？我只有等着被选择，所以我才不择手段的争取。你我错了吗？你没有错，你没有错。这些我都知道。